registrazione avviata per quello che eh, si vede sono presenti presidente Cristian Belluzzo sì presente poi mh, Paolo Manzon presente Maura Lostia eccomi e Vece Arnaldo presente benissimo la commissione è costituita e l'appello è stato avviato c'è pure, c'è pure io Gaetano pure puliti mi senti? Puliti, eh, puliti, sì, non sì. riesco a vederti eh, lo so però mo arriverò perché mi quando senti? parlo poi arrivo un attimo solo appena, appena parlo poi arrivo sicuramente pure Devo verificarti comunque. Eh. Vedi... Che c'è pure degli anti. Un attimo. Sì. Io ti sento, ho visto anche la registrazione allora, che è partita. E... Di dieci minuti. E gli anti Stefano. Mi sento perché prima chat. non mi vedo. Sento la mi chat. Senti... Vedo la chat e mi sento, ma non vi ho ancora... Stefano, io ti sento. Buongiorno. Stefano, passa Iliad. Rossi Pietro l'ho visto. Già da prima. Pietro. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Sì. E... Uliti Cosmo non riesco a vedere. Vegliante eh. Stefano. Ti sento, ma non, non riesco a vederti. Oh, vabbè, perché dobbiamo parlare, eh, Gaetano? Se diciamo qualcosa ci vedi. Adesso riesci a vedermi? No. no. Niente, non mi vedi. Eh, vediamo eh. il... Vediamo il... La scritta, Cambio. Diciamo. Vediamo, ti vediamo mentre parli. Non la camera, ma allora. ti vediamo mentre parli. Tu mi vedi, Gri? Mi hai visto? Eh, ti vediamo la, la, ti sentiamo la voce ti vediamo c'è scritto pc pure di cosimo sì. probabilmente c'è un problema si sulla, video, camera, ma... sulla videocamera va bene però, cerco, cerco di però... migliorarla dai cerco di migliorare sì, sì. accendela proprio veramente <ride> Prova ad È come se fosse spenta quindi il problema è di okay. accenderla, non di migliorarla. Okay. Non è che la devi migliorare, la devi accendere. <ride> a me mi vede. A me mi vede. Mi... No, no. Ti, sentiamo, ti sentiamo, ma non ti vediamo. Io mi immagino domani mattina al consiglio. Ah, io ci sto, ma non sono io. <ride> Domani ci sarà da ridere. Aspetta, hai capito? Io ci sono, ma non mi vedete proprio. Ecco, ecco. Io ecco. Ecco. Lo spazio, adesso non mi vedo, ma non ci vediamo. Adesso sì, vedo Stefano, quindi okay. Stefano è presente. Okay. Adesso ti vedi il posto. Oh, che bello. Manca oh. solo Puliti Cosimo. Che non... Che non mi vedi, e eh, vabbè. Che non mi vede. Che non mi vedi, e eh, vabbè, è, cerco di... È una No. Comunque, la voce la riconosciamo. È lui. No, mo cambio computer, dai. Prendo l'altro e mi vedere sicuramente. Mi sentite? Sì. sì, Stefano. 
sono abbastanza lontano, capito? <ride> Ai piani alti. Se sei partito. Diciamo che ho cercato di dare dei messaggi inequivocabili okay. che sono io. La luce dietro così, che mi dà un po', diciamo, di... De... Dietro no, si, si vede ricordo... solo la punta della testa e gli occhiali. I capelli. Eh, sì, i capelli. C'è stata da benedizione, sì. Esatto. Però anche con citando, accompagnamento musicale. Citando il passato potremmo dire I've seen a little silhouette of man. Va bene, dai. Che bel cielo, Pietro. Eh? Che bel cielo che ci fai vedere. Eh, scusate, eh. Eh, l'appello è stato Nel frattempo aspettiamo di recuperare anche Cosimo Puliti. Cristian, vogliamo iniziare? Sì. Allora, non so se avete visto, ieri ho mandato una mail, tutta una serie di documenti che ci ha inviato il direttore. E... Allora, Dato che all'ordine del giorno ovviamente abbiamo la visione del direttore e ci si sente a tratti del... Cristian si sente a tratti c'è un problema col microfono Cristian e spegniamo i microfoni e dicevo allora eh, al punto 2 abbiamo la menzione del direttore e dei suoi delegati riguardo le garanzie, le precauzioni, gli interventi necessari messi in atto per attivare le condizioni di sicurezza sanitaria per i dipendenti della direzione tecnica, delle imprese di manutenzione degli appalti e per gli utenti a cui è pubblico. Trata della situazione attuale delle pubblicità smart working, opportunità e criticità riscontrate. E questo era il punto 2. Il punto 3, avevamo analisi, abbiamo analisi e votazione della proposta di iniziativa continuare a firma dei consigli di Nabei, Stefano, Di Palma, Pacetti, Agnello, Chiossi e Allegretti, avente oggetto regolamento del capitolino per il disciplino degli autoservizi pubblici non di linea. Allora, eh, eccomi Gaetano. Gaetano, sono rientrato. Eh? Oh, adesso li vediamo. Sì, immagino. Sì, allora, sì. a posto, Puliti Cosimo, sì, presente ecco. perché l'ho visto a posto. A po- ok, mi vedi? Sì, tutto bene, ok. okay. Sì, sì, oh. va bene. Ok, ciao a tutti. Buongiorno. Ciao. Quindi Cristian, vai, si allora, dicevi che è l'ordine del giorno. Sì, allora eh, il direttore Betti ieri ha mandato eh, una mail con dentro tutta una documentazione inerente il punto 2 eh, che vi ho poi girato. L'ho girata un po' tardi perché ieri sono riuscito a vederla la sera perché sono stato impegnato con lavoro tutto il giorno, però me l'ho girata e, e dove praticamente sì. tocca tutti i punti che abbiamo chiesto, praticamente. Tutti che abbiamo chiesto. Vabbè, casomai dai, dai in letta perché io non ho, non ho avuto modo stanotte di di visualizzare praticamente volevo eh, sì, vi, vi leggo quello che poi lui quello che ha chiesto gentile presidente merita la convocazione in allegato invio gli ordini di servizio adottati dallo scrivente in merito all'accesso all'ufficio di mail alla presenza presso la direzione tecnica 
sono ad informare che comunque lo scrivente è impossibilitato alla partecipazione resto a disposizione e, e quindi ha, ha inviato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 documenti e, e praticamente toccano sia le disposizioni e, che sono state prese per l'accoglienza al pubblico sia le disposizioni per lo smart working che la determina dirigenziale per lo smart working. Allora, eh, prima diciamo di andare a vedere questi documenti, eh, qualcosa, vogliamo eh, diciamo, passare alla delibera e poi ritorniamo a questo punto. Eh, penso che questi documenti in qualche maniera si potrebbero pure allegare qua anche se ve l'ho mandati per, per mail diciamo li, li allego pure qui scusami Cristian Gaetano ce l'ha questi documenti per poterli poi allegare al verbale sì comunque adesso li allego pure in chat sì sì l'ho mandati a tutti però ora okay. li, li allego li allego in chat allora, Leggo pure la mail che Cristian, abbiamo mandato. Cristiano, Cristiano, sì, Cristiano. Sì, sì. I, i documenti che mi ha inviato stamattina, gli ordini di servizio, Roberto, io li ho stampati mm -hmm. e inseriti ah. in cartellini, quindi sono già gli atti praticamente. E tutto, tutto ok, li ho, quindi li ho stampati, li ho ordinati e inseriti ah. quindi in cartellini, quindi possono essere poi visionati successivamente. Gra grazie. Grazie a te molte. E cala. Passa la mia vita. Non mi mando pure la mail che gli avevo mandato. Hmm. Hmm. Ah, ok. Mando direttamente questa. <coughs> Scandalizzata. anche questa ci abbiamo tutto qua allora l'ultima allegato poi non so se l'avete ricevuto anche qui Magari se vogliamo guardarne qualcuno di questi documenti, poi, poi magari passiamo. 
Scegli Stefano. No, dicevo che eh, al di là diciamo, di queste sono disposizioni che chiaramente coerentemente con le disposizioni emesse dal governo a livello nazionale vengono finalmente recepite e mh, messe in atto diciamo, nella realtà dell'ufficio tecnico, quindi mh, nulla questo, al di là diciamo, di alcuni aspetti, ma sa, da questo punto di vista comunque eh, strettamente coerente con quanto erano le disposizioni nazionali. Adesso a mio parere però è necessario perché eh, mi sembra evidente che eh, nel momento che eh, va in, in attuazione la cosiddetta fase 2 è naturale che anche l'afflusso agli, agli sportelli, soprattutto diciamo, l'attività, il rapporto con le, gli altri soggetti sociali eh, di, torna ad essere non dico normale, ma sicuramente superiore a quella attuale, insomma, dove di fatto le persone sono confinate a casa, quindi non possono nemmeno andare all'ufficio tecnico, non richiedere permessi, non presentare progetti mm -hmm. e quant'altro. Secondo me bisognerebbe capire, eh, oltre ciò che è stato fatto, in coerenza con quanto è stato emanato dal governo nazionale, come ci si sta attrezzando alla fase 2, nel senso che non è che possiamo attrezzarci alla fase 2 in attesa che... Che il governo nazionale dica va bene riapriamo ok riapriamo però noi dobbiamo essere pronti per quella ri riapertura faccio un esempio secondo me bisogna creare una, una sorta di percorso diciamo per tutto il personale esterno che è separato diciamo da eh, gli ambienti eh, diciamo che sono frequentati da, dai dipendenti del comune del, del municipio cioè una sorta, è come quello che è accaduto agli ospedali, no? che c'è un percorso Covid, un percorso, ora è chiaro non lo possiamo chiamare percorso Covid perché non è così, però credo che noi dobbiamo attrezzarci perché le attività con il pubblico siano svolte a, non dico al di fuori, ma con percorsi differenziati, in maniera netta eh, rispetto a quelli che sono... Eh, dai, e dagli operatori. Cioè, da questo punto di vista io penso che Denardo, Berti e, e Boglino devono in qualche modo eh, predisporre una sorta diciamo, di, di carta o comunque di regolamento e anche di predisporre eh, dal punto di vista proprio tecnico e, e, e fisico i luoghi preposti per esempio al, al dialogo con la cittadinanza. Mentre l'anagrafico è faccio un esempio, l'anagrafico è già dis disciplinato per questo, l'ufficio tecnico, al di là dell'attività di sportello che si svolge, diciamo, no? eh, però poi c'è un'attività, per esempio, in cui gli operatori vanno presso gli uffici per chiedere la pratica a che punto sta, oppure vanno a presentare un progetto, oppure vanno a chiedere, diciamo, contezza, diciamo, di un procedimento. Penso che tutto ciò deve essere in qualche modo disciplinato. Cioè, dobbiamo... Secondo me pensarci già al 5-6 maggio eh, e non bisogna pensarci, non pensare al 5-6 maggio il 4 maggio, bisogna pensarci adesso, eh, perché se no altrimenti arriviamo al 5-6 maggio e de fatto stiamo come stiamo oggi. E non credo che sia questa diciamo, cioè, l'intenzione del governo. Io penso che andrebbe fatto, ma l'ho scritto anche nella lettera che ho mandato per il, cons per il Consiglio di domani, a mio parere forse noi dovremmo anche, al di là diciamo, degli orientamenti politici, provare a fare una discussione in relazione al fatto di chi oggi ha direttamente le redini del governo, ma di chi per esempio come una parte di noi ha esperienze passate o chi come un'altra parte di noi non ha esperienze passate ma ha anche la, la, il corso del territorio, a provare a disciplinare la seconda fase perché non credo che noi possiamo, se non vogliamo essere diciamo, forbianti, noi non è che possiamo dire ai nostri dipendenti guardate che la seconda fase è come la prima fase, per cui la maggior parte di voi sta a casa, la maggior parte di voi cioè, sappiamo bene che non funzionano gli uffici così o comunque non funzionano come dovrebbero funzionare in una fase diciamo, di normalità no? eh, seppur eh, diciamo, condizionata. Cioè, il governo, mi sembra, il governo nazionale e anche gli altri soggetti, anche l'opposizione a livello nazionale, stanno immaginando un paese che, seppur 
diciamo, con, eh, ancora con la presenza diciamo, de, del virus nel proprio territorio, però di fatto ne convive per un periodo di tempo, cerca di contenerne gli, gli effetti e ri, riorganizza la sua macchina in funzione di questa convivenza. Io pe- cioè, mi domando cosa sta facendo il Comune di Roma per riorganizzare la sua macchina per convivere con eh, il Covid e cosa stiamo facendo come municipio. La domanda non è, eh, voglio, la, chiudo, eh, la domanda non è come dire, una sorta di provocazione nei confronti della maggioranza, è, è, è la domanda che ci dobbiamo porre, secondo me. Cioè, come, come ci attrezziamo eh, tutta la macchina in modo tale che possa essere, diciamo, possa di fatto dare quello che i cittadini gli chiedono senza dover chiaramente come dire, no, stressare nessuno o escludere nessuno. Non so se sono stato chiaro. Eh. Sì, sì, sì. Chiarissimo, cioè, Ste. La, 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 quello, le ordinanze, diciamo le ordinanze, le, le direttive che sono state fatte da Berti secondo me ottime, cioè ha fatto ciò che in modo molto circostanziato era giusto che facesse. Penso che dobbiamo, a mio parere, fare un minimo di sforzo di elaborazione, cioè credo che, ne so, che l'ufficio tecnico dovremmo creare, per esempio, che ne so, una, un paio di stanze nelle immediate vicinanze dell'ingresso che destiniamo in questa fase al rapporto col pubblico, però magari con, che ne so, eh, uno schermo di plexiglass eh, mm-hmm. in quella stanza chiaramente come dice si entra anche con la mascherina e guanti che ne so, cioè, tutta una serie di aspetti che quindi anche i dispositivi di sicurezza cioè, faccio un esempio se arriva uno che presenta una scia no? e deve con, parlare con eh, uno dei, dei tecnici che gestisce queste cose eh, chiaramente quel tecnico gli passa magari, che ne so, l'anteoperam, il posteoperam, eh, discute con lui. È chiaro che questo deve essere fatto in relazione che stiamo comunque con una fase, diciamo, che deve svolgere normalmente il servizio, ma in una condizione, diciamo, che è diversa dal passato. Cioè, quindi io pensavo, per, per esempio, che tutti gli uffici che incontrano con il pubblico L'area dove si incontrano con il pubblico deve essere un'area dal punto di vista, chiamiamo così, della relazione e dal punto di vista del potenziale contagio, di fatto eh, messa nelle condizioni di garanzia totale sia per il cittadino sia per il dipendente. Questo è... Ma a me convince molto, diciamo, il, la, la, come dire, la separazione tra diciamo tra ciò che viene dall'esterno e ciò che è la relazione diciamo interna che quella chiaramente non può essere eh, ridotta o meglio sicuramente io penso che ci sarà la possibilità di tenere smart working probabilmente il 50% dei dipendenti anche perché poi molti uffici hanno un numero di dipendenti superiore a quelli che dovrebbe essere nel rapporto metro quadro per dipendente. No? Noi abbiamo il sovraffollamento di alcuni uffici, abbiamo spazi troppo piccoli rispetto agli uffici. Quindi io sono perché lo smart working diciamo, continui, però nello stesso tempo chi ha, lavora all'interno ci deve avere un ambito che è esclusivamente frequentato da chi lavora e quindi in qualche modo protetto e dal, diciamo, l'ambito in cui costoro che lavorano si relazionano con gli altri soggetti che sono esterni. Questa un po', diciamo, vale per il commercio, vale per l'ufficio tecnico, vale per i servizi sociali, che in questa fase, per esempio, sono, secondo me, eh, cioè, faccio un esempio, mh, c'è tanta gente che ti chiede informazione rispetto agli strumenti che sono stati messi a disposizione dal governo, no? Cioè, tutto, tutti chiedono tutto, da chiedono la cassa integrazione, chiedono i 600 euro, chiedono il bonus pass, cioè, perché stanno in una situazione diciamo, di grande confusione, in parte anche comprensibile, perché è inedita come situazione. Questo eh, penso in linea generale, però sarebbe utile che riuscissimo, come dire, io l'avevo proposta all'inizio, cioè che la giunta e i capigruppo, almeno i capigruppo, poi ci inventiamo un'altra formula, una commissione, non lo so, però però che la, 
nascesse un'interlocuzione fattiva diciamo, su come trovare eh, soluzioni penso che era utile senza stare lì appunto a fare il gioco delle parti per cui eh, che ne so, sto lì a dire che Boccuzzi avrebbe dovuto fare di più doveva prendere mascherine da Corea e, cioè, non è così insomma questo è evidente Presidente devo fare solo una prova per, per eh, Gaetano che non mi vede ah, ciao Fabio ci vediamo noi Fabio, eh, però mi dice Fabio, tutto okay, ciao Fabio ok no no allora, quando uno deve parlare per far vedere me mi senti, Fabio, no. Tutto ok Fabio, ok, ti ho visto, va bene. Buongiorno, continuiamo. Gaetano, okay. se vuoi, come al solito, se ti, se ti occorre, rispetto a quello che ho detto, eh, ti posso mandare la, una stringa per riportarla sul verbale. Eh. Sì. Gaetano, eh, se ti occorre, magari me lo dici. Eh, va ti... bene, eh, puoi anche inviarla. Io comunque ho avviato la registrazione sin dall'inizio. Va bene, insomma, avere anche una doppia appunto, registrazione, un tuo intervento. Un tuo intervento. Va bene, se, se, se occorre, eh, non se ne... sì, se puoi, invialo anche. Va bene, okay. possiamo proseguire allora. Io per il momento ho finito. Ok. E... Niente, comunque non so se avete parlato sono questi otto documenti che vi ho mandato più la mail che ho inviato e ho inviato poi risposta eh, Cristian facci tu una sintesi perché io non li ho potuti leggere tutti di quello sì, che ti ha detto leggo, Berti così interessa anche a noi potrebbe, potrebbe sì, interessare anche così, a me grazie sì, sì perché grazie. così poi magari comunque ve l'ho mandato però magari no, poi... la, la sintesi sulla possibilità di andare in videoconferenza per lo meno qualche PO se lui ah, ha risposto eh, che nessuna quello... PO può andare eh. guarda quello eh, dipende appunto io oggi gli ho scritto ma non mi ha scritto cioè, come tu vedi dalla mail mi ha scritto che non poteva non poteva partecipare e, lui sì. e quindi, eh. sì, quindi lui <coughs> ha scritto tu però gli hai resta... messo altri tre nomi tu gli hai messo altri nomi di, di sì, Pio quindi, però, ecco. eh, non sono venuti quindi diciamo comunque le domande che gli avevo posto ci sono ah, posto, okay. diciamo, ci sono all'interno dei documenti che ci ha mandato mi sembra che so quattro disposizioni eh, riguardanti diciamo riguardanti in pratica la, una del, del, primo, del 6 marzo dove viene disposto che l'utenza destinata agli sportelli sia messa alla sala d'ingresso e d'attesa dell'edificio di via Plasca per munizia il numero di prenotazione e tutto il quale laddove preceduta da più di 10 persone sia invitata per tutela sanitaria ed attendere il proprio turno all'esterno dell'edificio, qui parliamo del primo marzo, quindi del 6 marzo, eh, che l'utenza destinata agli uffici sia preferibilmente invitata a conferire che per finalmente presso gli sportelli, nel caso in cui il personale dipendente del interpellare ritenga che il colloquio possa avvenire presso lo sportello senza pregiudizio, rispetto al contenuto, diversamente sarà messa all'ufficio interessato e gli interlocutori o gli altri dipendenti presenti saranno tenuti a rispetto della discranza prescritta dal DPCM. Sarà cura, punto 3, del personale preposto al presidio dell'ingresso della direzione gestire il flusso de dell'utenza destinata agli sportelli e per perlare i dipendenti degli uffici o gli utenti di recarsi. Questa era la prima del 6 marzo. Disposizione di servizio numero 1, emergenza Covid-19. Poi abbiamo la seconda del 10 marzo, sempre emergenza Covid-19. Non vi leggo il premesso, eccetera, eccetera. Andiamo subito sul disponi, che sono un paio non è pochissimo. Dispone il ricevimento delle prescrizioni di cui alla nota protocollo GP22228. 9 marzo e bla 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 che sia consentito punto 1 
negli orari di ricevimento del pubblico accesso alla sala d'ingresso della direzione tecnica esclusivamente all'utenza che ritira il numero di prenotazione il cui accesso allo sportello prescelto sia libero di dirà il numero di prenotazione proprio turno eh, prenotazione e proprio turno all'esterno della struttura nel giardino preingresso di pertinenza <coughs> scelto solo, solo dopo essere presentati le mani con il gel se disponibile in pratica dal primo punto si vede che eh, l'ingresso alla sala è esclusivo soltanto per il ritiro della prenotazione e, e, e diciamo la lo sportello è scelto se visibilmente libero, quindi si parla sempre di sportello, che sia, tutto due, che sia vietato l'accesso dell'utenza agli uffici della direzione tecnica diversa dagli sportelli. L'utenza è già sostitutiva, può rivolgere le istanze di tante mail all'indirizzo istituzionale direzione tecnica.mun05 telefonicamente eccetera eccetera 06 9 70 7802 o 3 eh, Cristian eh, caso mai caso mai questi ci le leggiamo dopo noi io volevo solo sapere se lui dava la possibilità alle PO eh, o a qualche altro dipendente di partecipare in videoconferenza ma questo non l'ha chiarito lui vero non, questo è... Non, non ha disposto, magari faccio un esempio a Conti o a Di Marco di partecipare in videoconferenza, non, non, ha, non ha fatto queste disposizioni, diciamo, giusto? Non, non mi ha dato la risposta, ma mi ha eh, detto che lui non poteva eh, e mi ha inviato tutto quello che, che vediamo qui, che era che necessario, insomma. Okay, ha dato... Questo però, okay, Cosimo, okay. Questo però eh. è un questa è una disposizione che deve fare Denardo, eh, in quanto anche ah, ecco. della... Cioè perché chiaramente a noi serve diciamo, interloquire con l'ufficio tecnico, magari sì. a Manzona serve di interloquire con il commercio e sì. a Rossi con i servizi sociali. Quindi sì. Denardo, Denardo deve fare una disposizione nella quale dice che i, chiaramente sì. i dipendenti possono, anzi devono, qualora vengano convocati no, e non abbiano altri impegni, parte, possono partecipare alle sedute consigliarie o a, a, con delle commissioni, perché chiaramente quello fa parte diciamo, della... Però eh, sta nelle prerogative del direttore in quanto il direttore ha diciamo, direttamente poi il controllo dell'intero corpo del personale, quindi al di là dell'ufficio tecnico o di altri servizi. Sì, certo, grazie, ho capito. Quindi è Denardo che deve in qualche modo fare delle disposizioni in questo senso, va bene. Ok, Comunque, grazie. Comunque, diciamo poi, dopo queste due che ho letto, ve ne sono altre due di disposizioni, una del 12 marzo e una del 18 marzo, che poi, insomma, eh, una è sull'alloggiamento del 4 e l'altra è sempre sul... Diciamo, su, sulle disposizioni di dare accesso all'utenza diciamo diretta minimizzata l'indispensabile l'accesso agli uffici anche da parte di persone di utenza come i colleghi di altre direzioni o dipendenti di altre unità e, e poi incaricati di posizione organizzativa e funzionali della direzione tecnica devono adottare modalità operative tese a contenere al massimo, salvo i casi di stretta necessità e quelli attenenti all'esercizio della competenza in materia di lavori pubblici e spettorato di indirizio, le, atti le attività di servizio esterno da parte dei propri collaboratori. E, insomma, sono diversi punti che potrete anche andare a vedere anche adesso mentre magari andiamo avanti. Insomma. Mi sembra che insomma, abbia adottato adottato insomma e queste, insomma, queste disposizioni poi c'è la determina dirigenziale del 16 marzo 
un oggetto autorizzazione al lavoro delle moglie in via straordinaria e transitoria con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 1 del, DC, del PCM del 4 marzo 2020 per il cifra fino alla data del 3 aprile 2020. E, e determinazione dirigenziale, gestione e emergenza di servizi di peribili interni ed esterni. Quindi qua responsabile del procedimento direttore Nicola Denardo, Lavorino e, e dove praticamente qui per ogni singola quindi è una determina diciamo che è stata firmata dal direttore Denardo per, per lo smart working allora, io volevo chiedervi, dato che abbiamo non tantissimo tempo, ancora diciamo 40 minuti, nemmeno, insomma, intorno ai 40 minuti, e dovremmo eh, discutere e votare la delibera. Vogliamo passare alla delibera così almeno possiamo diciamo, votarla, e eccetera, eccetera. Discuterla un po' e votarla. Va bene, per me va bene. Così poi Io... ti sentiamo. E ho rimesso il microfono, non l'avevo tolto, ma l'ho rimesso. Okay. No, io volevo Stefano... dire... Ah sì, Stefano. No, volevo dire un'altra cosa rispetto al punto 2, rispetto all'ordine del giorno numero 2. Ma per quanto riguarda, ok, le... Eh la messa in sicurezza uh, sia di chi lavora lì mh, alla direzione e alla parte tecnica e sia per chi pone le istanze, mh, ok. Ma per quanto riguarda uh, le ditte, perché tu chiedi anche qui eh, delle, imprese, eh, delle imprese di manutenzione degli appalti, cioè eh, va bene che eh, deve essere tutto messo in sicurezza e, e deve essere garantita la la salute mh, ai dipendenti, agli operai, eh, come succede questo anche nel mondo esterno. No? Se noi vediamo mh, le fabbriche che ripartiranno tra non molto, penso o quasi <ride> dappertutto, eh, certamente si attu attueranno le precauzioni, eh, le precauzioni che poi un decreto o qualcosa stabilirà. Però per quanto riguarda appunto la, le imprese che lavorano, che ruotano nel municipio, che portano avanti i lavori anche di manutenzione ordinaria non ti ha scritto niente, cioè su questo non ti ha dato la risposta, non ti ha detto a che punto stanno, uh, se stanno lavorando, se le imprese sono in grado di mettere in sicurezza gli operai, che credo di sì, perché comunque faccio un esempio, se si lavora per strada, sono cinque operai, le distanze si possono rispettare, le mascherine le dovrebbero avere, e, e, e questo periodo come anche altri consiglieri hanno detto molti si lavora anche meglio perché le strade sono libere eh, c'è poca gente in giro quindi le manutenzioni dovrebbero essere favorite su questo mi sembra che io mo non, ho, non li ho letti magari non, in, una, in una di queste avuto, note eh, Green? non abbiamo avuto una risposta su questo però vediamo eh, magari era importante per noi però no? per noi come commissione come parte politica Tutte le cose sono importanti, che ha detto sia la salute e la tutela, la tutela della, della salute dei del, um, dipendenti, anche dei, diciamo che dei cittadini che fruiscono del servizio, ma soprattutto, ma poi lo, hanno, lo ha detto anche Stefano e altri, hanno detto che in questo periodo, dato che c'è l'opportunità di lavorare meglio, di capire un attimo a che punto oh, sono le imprese, se sono in grado di, 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 di garantirci perlomeno la manutenzione ordinaria, cioè la tappa di buche mando... e sistema un, un ciglio di marciapiede, ecco questo. Allora, mi mando un attimo al punto 2, probabilmente, sì. allora, a parte, se volete, l'ho mandato sulla chat, l'audizione del direttore e i suoi legali, riguardo le garanzie e le pregazioni, gli interventi necessari, però che sì. un fare insieme. Mm, ti sentiamo che... male Cristian però ti sentiamo male sì, metti il microfono voi, vicino se vuoi guardare microfono... la chat eh. di 4.2 che avevamo preparato insieme diciamo sì. e più che altro qui dava, dava più l'aspetto su, sulla parte diciamo 
eh, di, di condizioni di sicurezza sanitaria. Sì, l'ho visto, infatti tu hai parlato solo di questo. Comunque va bene, ok. Io, io ho evidenziato questo aspetto, questo aspetto che lo reputavo importante anche perché l'ODG lo riporta. Comunque ok, dai, se non c'è questa risposta poi possiamo, lo chiederemo. Glielo puoi... Glielo puoi... Puoi fare un'altra nota, Berti, insomma, ecco, evidenziando. Una, eh, insieme, magari la condividiamo qualcuno di noi, magari tu la, la formuli più sintetica possibile, ce la mandi, dopodiché la inoltre, diciamo, verificata, la mando, la, la, la mando direttamente al direttore con eh, diciamo, la commissione, e metto magari pure per conoscenza. Va bene. Va bene, ok. Comunque, comunque, quanto dice, comunque quanto dice Cosimo sarebbe diciamo aggirato se fosse data chiarezza alla prima domanda che Cosimo fa. Cioè, se noi abbiamo l'opportunità, detto dopo due mesi e mezzo sarebbe anche diciamo, naturale, che mh, invece di mandare appunto note a cui poi ci devono rispondere, controrispondere, eccetera. Se abbiamo l'opportunità di avere diciamo, mezz'ora, un'ora in audizione eh, o il direttore o alcune PO diciamo, più strategiche, soprattutto quelle più, eh, che hanno diciamo, il compito più attuativo, penso che ne so, a quella della manutenzione strade o della manutenzione scuole, faccio un esempio, io penso che sarebbe molto più facile anche per noi no, eh, a quel punto diciamo, chiarirci eh, alcuni dubbi. Per esempio il responsabile della sicurezza di un cantiere, faccio un esempio, uh, se prima eh, era necessario in un cantiere avere soltanto il caschetto, eh, i guanti eccetera, oggi probabilmente sarà necessario avere il famoso dispositivo no, della mascherina, però mm. tutti hanno la mascherina, ad esempio c'è tutta sta anche nel, al lavoro da me in Telecom, no? Cioè, un dibattito intorno alle mascherine, FP1, FP2, FP3, ma è chiaro che se tutti quanti noi abbiamo la mascherina, quella chirurgica, non c'è bisogno dell'FP1, FP2, FP3, la distanza e la mascherina ordinaria sarebbero sufficienti. Poi la FP... gente stessa si pone pure al problema di quanti giorni dura sta mascherina, ma non è che tutti i giorni eh. si può cambiare, molti lavorano no? tutti i giorni, io non so Adesso, quanto dura. Quanto ore massimo, eh? massimo ore massimo otto ore ah, ah, quella cambiata, lingua, cambiata, quella massimo otto ore ah devo cambiare io da una settimana che la uso non te fa sentire però altresì vero è altresì vero ora cioè, vi dico per esempio mia sorella fa la sarta quindi conosce diciamo i tessuti e che dice sostanzialmente che un tessuto ci sono alcune mascherine il cui tessuto se lo sanifichi Può essere riutilizzato, certo, poi dopo 7, 8, 10 lavaggi è naturale che la devi buttare, però anche diciamo, sto mito delle mascherine o se getta non è che stai a contatto eh, in, sala, in sala Covid, eh, stai per strada, insomma, no? quindi c'è anche meno possibilità chiaramente di, eh, di andare incontro a virus, batteri, eccetera, eccetera. eccetera. Mi, mi sembra uno spreco, certo, uno al giorno, sono d'accordo con Stefano. Do mi dopo dico che dipende, che... Scusate, dipende sempre dalle attività. E gli certo, operatori AMA, certo, per esempio, no, gli ecco. fanno cambiare la mascherina una volta al mese, non è normale. Anche se sono mascherine no. di un certo tipo, non è normale che le debbano cambiare una volta al mese. No, perché meno, sanno, Maura, meno, meno perché ho... Ho contatti con AMA tutti i giorni, meno. Cosimo, gli, lascia danno... stare, perché io conosco gente là dentro che ci lavora e se scioperano fanno bene. Comunque, al di là mm, di questo, vabbè. dipende dalle attività che si fanno. Perché se tu la mascherina la tieni per turni di 6-8 ore, non è che la puoi tanto riciclare. Parliamoci chiaro, specialmente con le chirurgiche. Magari quelle fatte in altri tessuti, fatte apposta con eh, la parte dentro filtrante che si può cambiare e sterilizzare e riutilizzare, sì, ma certe no, non, è, non, non diciamo cose sul sentito dire. No, 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 no. no, no dei lavori, Maura, dal tipo di lavoro, ha detto Stefano, comunque va bene, ok, dai. Io, io, io vento che rispetto a questo nessuno di noi può stabilire quali sono le linee, è il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, no? questo è evidente. Stavo dicendo appunto, faccio esatto. esempio, in ogni appalto c'è un responsabile della sicurezza. Se io andavo sul cantiere prima, 
alla persona gli chiedevo ce l'ha il casco, ce l'ha i guanti ha una mascherina qualora deve fare una saldatura eccetera una mascherina. adesso gli devo dire c'ha la mascherina anti-covid no? Ma garantite, la, il lavoro che fate garantisce il distanziamento perché poi è chiaro che faccio un esempio un, un operatore sociale no? che accudisce un ragazzo disabile è un lavoratore quanto quello che fa la manutenzione strade giusto? Però quello della manutenzione strade diciamo che rischia molto di meno rispetto a un operatore sociale, perché l'operatore sociale sta proprio a diretto contatto col, con, il, con l'oggetto del lavoro, o in quel caso il soggetto del lavoro. Il manutentore strade, detto tra noi, se non so proprio scemi scemi, potenzialmente basterebbe il distanziamento e magari basta anche la mascherina monouso. Il, l'operatore sociale eh, che invece cura un, un, una persona anziana, un disabile, un autistico, un malato psichico, è quello ha a volte la necessità proprio come dire del contatto fisico e quello forse ha bisogno della mascherina FFP2, FFP3 più che quella del chirurgo. Forse c'è anche bisogno di una tuta di quelle da mettere sopra a protezione. Vabbè, quello in caso che la persona è infetta, diciamo, no? Perché poi pure quello, diciamo, dobbiamo sempre stare eh, in una situazione, diciamo, come dire, eh, relativa al contesto. Perché ma- la tuta, per esempio, io lavoro in telecom, la tuta ce la fanno indossare, no, se andiamo in casa del cliente, ce la fanno indossare se andiamo in un ospedale, no? E se andiamo in un ospedale ci, mettono, ci vanno a mettere la tuta, la maschera, ci bardano. Se io vado in casa di un cliente, ci vado con la mascherina, gli chiedo di stare un metro e mezzo di distanza, due metri di distanza, gli punto il modo e poi me ne vado. Quindi, eh, va, secondo me, vanno disciplinati questi aspetti rispetto alla tipologia dei lavori che abbiamo nel municipio. Nell'ufficio tecnico penso che, io mi riporto sempre al responsabile della sicurezza, se gli sono arrivati già, per esempio, no, una serie di protocolli che dobbiamo richiedere alle imprese di manutenzione in aggiunta a quelli già chiaramente erano previsti prima del Covid. Ecco, questa è una domanda che io a Berti gli vorrei fare, cioè avete approntato diciamo, delle forme diciamo, di controllo più serrate, più, anche più specifiche rispetto a questo, vi è arrivata della documentazione, le imprese sono in grado di fare diciamo, le mascherine, chi le deve fornire, tutte queste cazzate qua, insomma. Consigliere. Vogliamo, come, ha de- come ho detto prima, preparare qualcosa insieme, la mandiamo? Ditemi voi, se no possiamo pure farle alla spicciolata, però magari se prepariamo le do- delle domande insieme che me le mandate per mail o ditemi voi per-, per chat, insomma, magari possiamo mandare una mail e dopo rispondiamo, raccolte le domande e dentro per chi, dove dire e ci mandiamo entro domani, dopo domani mandiamo una domanda unica tutti insieme c'è un tempo di, 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 di così che ne dite? ok va bene anche se noi suggerivamo de chiede la possibilità di avere anche poco una parte un responsabile esempio conti in video ah. E questo è la prossima, sì, ovviamente, no, la prossima commissione. No, sicuramente lo possiamo mettere anche tra i quesiti. Io, Oppure allora, per telefono, Cristian, o anche per telefono, come facevamo io, prima. Ho, 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 il microfono. Ho, aggiunto, ho aggiunto nell'elenco invitati quelli che erano diciamo, i responsabili, quindi ho messo la possibilità di e... punti, Malara e... e di Marco, io ho, di Marco fra, sì. io, ho, io ho inseriti fra quelli che potevano partecipare alla riunione. Il direttore Berti non l'ho trovato fra le persone abilitate sul team Microsoft Team e quindi ho scritto a lui e ho scritto anche a Paduzzi. Diciamo, sì, sì l'abbiamo di... visto, abbiamo eh. visto. Però eh. ieri, ieri Manuela... Manuel ha dato secondo me un consiglio molto attuativo e fattivo. Ha detto, durante, al di là diciamo, di, della piattaforma Teams, eccetera, potete comunque durante la commissione chiamare e lo mettete in viva voce. Cioè, non c'è bisogno che diciamocela tutta, tanto non, com- non è che compare nella, eh, come invitato. Viene chiamato e gli vengono fatte alcune domande. 
perché è evidente, come dire, io sono d'accordo, scriviamo una nota, mettiamo di nero su bianco li, questi dubbi, però poi l'interlocuzione comunque sarebbe sempre complicata, no? perché quello gli scrive la nota, poi quello ti risponde con la nota, e io poi gli devo rimandare un'altra nota perché non ho capito tutto, e quello mi risponde di no. Allora, se fosse diciamo possibile... Che... Se io sarebbe ancora meglio, siccome che eh, questi, questi tecnici, questi ingegneri, funzionari sono comunque abilitati eh, a Microsoft Team, eh, sono abilitati, quindi presuppongo che possano anche intervenire proprio in eh, missioni in maniera proprio formale, possono anche intervenire secondo me. Poi, come abbiamo sempre fatto... Possiamo chiamarmi telefonicamente. Ma, Manuela, Manuela lo diceva come uno, una, un strumento transitorio fin tanto che noi non abbiamo diciamo, l'opportunità e non si è regolata anche la presenza dei, di tecnici e direttori nelle commissioni. Io, io partirei da quello che diceva Cosimo, cioè, ribadiamo, ribadiamo la necessità di avere comunque la possibilità di un'interlocuzione diretta attraverso eh, Teams, attraverso la piattaforma con i dirigenti. Ribadiamo. Sì. Cioè, richiediamo sarebbe una cosa migliore, no? Poi nel frattempo, se è possibile, li contattiamo pure telefonicamente. Cioè, e magari sono d'accordo anche con te, casomai ognuno di noi manda i due o tre punti che e tu magari poi l'unico, lo hai. L'unico problema è che eh, ovviamente se ci poi registrazione, quindi comunque. Eh, la, la, voce, la voce, se uno chiama, vuol dire che dobbiamo sentire tutti. Quindi la voce che senta tutta la commissione, no? però viene registrato, serve comunque, secondo me, un, un, un consenso da parte del direttore, certo. eh, perché altrimenti diciamo, noi comunque c'è una registrazione con un funzionario, un responsabile, un tecnico che magari senza permesso dei suoi superiori in maniera così molto eh, pubblica, perché poi il link andrà su, su internet e eh, parla, quindi servirebbe comunque un, un senso, diciamo, forse pure scritto. Ecco, tutto qua. Altrimenti dobbiamo silenziare eh, eh, la, la, la cosa. Questa è la differenza tra la partecipazione formale e quella, diciamo, così per le breve, secondo me. Eh, eh, Cristian, volevo dire una no, cosa. Scusa. Casomai, ah, Arnaldo, prego. prego. Scusate, ma io, quello che dico io è, ma noi se parliamo con qualche persona, se invidiamo qualche persona, lo facciamo ufficialmente, quindi abbiamo detto Bravo. che chiediamo... Alla direzione, chiediamo alla direzione responsabile la possibilità di poter parlare con un tecnico o con qualcuno dal momento che una accetta di parlare sa benissimo come fa la commissione sa che c'è la registrazione quindi o accetta di venire a registrare o ha qualche problema partecipa questo è tutto più chiaro di così non, non lo so anche, anche perché, perché quello sono... che riguarda sì, vai, vai così. No, Arnaldo, no, dico anche perché loro sono abilitati su Teams, quindi sanno che possono essere chiamati. Poi, ultima cosa, scusa Cri, l'ordine del giorno, quello che ho visto al punto 2, mi sembra, è la parte centrale è sul virus, è sulle disposizioni, quindi ovviamente un tecnico dice io che centro, e centro il direttore, quindi magari fa un ordine del giorno più eh, mirato, specifico, per fare intervenire i tecnici, proprio dedicato a loro, così uno si sente di partecipare perché è coinvolto direttamente, dice sai il mio ruolo, il mio ruolo in questo caso, in questo DG, il DG mi, mi autorizza a intervenire, perché sulla sicurezza, sì, sì, deve, 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 deve insieme, sulla sicurezza, eh, eh, sulla, no, sulla parte centrale dell'ODG ovviamente deve intervenire il direttore, un, un, possiamo, un tecnico, possiamo, insieme, va bene, eh, ok. Però... Ok, Cristian, una cosa più mirata. Un altro punto che bisogna tenere, eh, cioè un altro punto che bisogna tenere in considerazione. Voi sapete che gli uffici sono diciamo, quasi deserti perché molta gente ha soffrito delle ferie, dei 140, quindi non sono certo. in servizio. Quindi se noi certo. chiediamo un tecnico, quel, l'unico tecnico che è rimasto a presidiare questo settore di ufficio, 
quello deve chiudere il suo ufficio per stare rispondendo no, noi. No, ma da casa, Arnaldo, Quindi, come cioè, facciamo noi? No, loro si collegano sì, da casa. Sì, quello da casa lavora, quello da casa lavora. E eh, vabbè, è, è, vabbè, è autorizzato e un quarto d'ora. Anche, sta... sì, anche quello c'è da tenere in considerazione. Perché poi, lo dico solamente una cosa a Stefano, quello che ha detto lui sul fatto degli uffici con gli esterni, come comportarsi. Noi sappiamo gli uffici lì come funzionano, che molle di lavoro che hanno. Quindi chi viene esternamente per parlare con quello degli uffici, se tu li releghi in una stanza, può entrare una persona, due, tre persone al giorno, perché quello che fanno e quello che gli serve non tutti è una cosa veloce che fai subito. Quindi non possiamo suggerire noi una stanza, Setta così, così per far fa queste cose non è sufficiente, magari perché la mole di lavoro che svolge l'ufficio tecnico è immensa. Quindi dovranno trovare un altro sistema. Magari di far entrare le persone con la mascherina, magari nell'ufficio in cui vanno di fare in modo che incontrare quella persona che sta a un metro di distanza da chi sta lì dentro. E tutte queste cose non, non credo che il fatto di avere una stanza portata apposta improntata apposta per quel tipo di lavoro possa risolvere il problema questo è tutto credo che al momento ricevano direttamente allo sportello e, e, e devi danno l'ingresso all'interno degli uffici anche al personale del comune di Roma che non sia in forze alla direzione tecnica capito? Un poco perché momento, mi sento male. negli uffici sì, entrano sì. solo coloro che sono mio, quelli perché... assegnatari. Io so che gli uffici adesso sono praticamente deserti perché molta gente, come ti ripeto, sa addirittura chi sta in maternità, chi sta in certo. 104, chi sta in ferie forzate, sa è ridotta ai minimi termini. Il lavoro dell'ufficio è ridotto ai minimi termini. Quindi il problema maggiore è quello, anche se c'è cioè, chi va lì ne trova poche di persone, non è che trova l'assembramento che c'era prima. Quindi penso che non, non dovrebbe essere tanto difficile mettere in condizioni di sicurezza sia gli impiegati che gli esterni, che i visitatori. Questo, queste sono, sono cose loro, non, non entro nel merito perché non sono responsabile della sicurezza, non so virologo, non so dottore non, non so niente di queste cose quindi io mi attengo alle disposizioni che leggo che mi interessano e lo stesso spero che facciano gli altri credo che facciano gli altri Arnaldo sì, io sono eh... d'accordo io sono d'accordo eh, quando dice Arnaldo no dico sono d'accordo quando dici te Arnaldo però il problema qual è? è che noi stiamo passando da una fase 1 dove tutti stanno dentro casa esatto. A una fase 2 dove esatto. tutti probabilmente usciranno da casa e probabilmente per 4-5 mesi saranno obbligati a uscire da casa con la mascherina. No? Quindi è chiaro, come dicevo prima, che se tutti hanno la mascherina le possibilità di contagio diventano minime. No? Diventerà, se tu ti porti da casa il virus, tocchi quello, oppure se mente starnuti ti togli la mascherina. Insomma, no? È chiaro però che... Eh, la questione diciamo che tutti escono da casa con la mascherina ma soprattutto quello che dici te infatti trovo che sia giusto eh, soprattutto che metti in evidenza il fatto che oggi il personale è comunque ridotto ai minimi non solo perché lavora in smart working ma perché molti hanno compresso la 104 alcuni hanno preso le ferie alcuni hanno fatto altri esatto. hanno questi esatto. parentali previsti da, da dalla Cura Italia, quindi c'è cioè, anche perché poi Cura Italia ha, ha, ha ammesso tutta una serie di ulteriori diciamo, possibilità di allontanamento dal lavoro, per esempio per la cura dei propri figli, no? cioè, eh, adesso sono stati eh, certo. raddoppiati. Quindi è chiaro che però la fase 2 eh, modificherà quello stato, quindi noi avremo le persone che oggi sono confinate in casa che torneranno ad uscire e quindi torneranno agli uffici del municipio, all'ufficio tecnico, all'ufficio commercio. Eh, vorranno... Allora, questa fase qua è chiaro, io non, non sono esperto di come gestire eh, con, gli, con gli spazi. Penso che però che io stiamo... credo, penso credo che... che continueranno, Stefano, però dobbiamo chiederlo, credo che continueranno a ricevere come oggi, oggi ricevono no, gli utenti solo esempio. a sportello, agli, agli no. sportelli che abbiamo adesso entrano solo una alla volta. Diciamo. E allora, 
Faccio un esempio, allora sarà importante per esempio capire se esisterà una sorta di ufficio prenotazione per cui tu ti prenoti no? quel giorno perché più di 15 pratiche non riesci a gestire e, e gestisci quella cosa. La, la, la separazione degli ambienti, badate bene, è un principio che faranno molti, molti attività che hanno un rapporto interno e esterno. Cioè, no, perché? Perché per esempio un conto è sanificare un'area circoscritta. Circoscritta, il conto è tutto, è tutto un vestito di uffici. Per esempio a Via Torre Annunziata, a Via Torre Annunziata io chiederò come dire, che venga ripristinato il gabbiotto all'ingresso. <ride> Perché non si può far sì che a gente va in giro per i piani, no? Da tutto così a cazzo per essere chiari insomma no? la gente deve entrare contingentata e deve andare specificatamente a quell'ufficio dando nome e cognome a mio parere in modo tale che se no io quante volte avete visto gente che pascola no? dal quinto piano al quarto piano al terzo al secondo al primo questo non potrà più essere possibile cioè non... in generale era già sbagliato prima pure quando governavamo noi no? A maggior, ragione, a maggior ragione adesso quindi secondo me vanno prese alcuni, alcune decisioni proprio per far sì che il rapporto la relazione sia amministrativa ma anche fisica con il pubblico viene disciplinata in maniera un po' più rigorosa perché eh, c'è bisogno posso? So che Cristian non mi dà parola sì, 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 presidente sì, vicepresidente allora eh, Paolo aveva, era intervenuto aveva scritto tutto un commento perché poi fa parte de, del punto 3 e dovremmo andare in votazione della delibera. Trovo il tempo qua in, in, in smart working è veramente poco, per cui dovremmo procedere al punto 2. Allora Paolo aveva letto tutto un commento perché il punto 2, ve lo rileggo, era questo. Allora... Oh. Posso? Vai Paolo, vai diretto, Posso. tanto la sapete di qual è l'altro. L'ultimo appunto per quanto riguarda la giusta preoccupazione di Stefano Veglianti, del consigliere, che mh, tra le linee 